Dear ladies and gentlemen, we are beginning the ceremony of signing of memorandum of understanding between the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine and the Ministry of Foreign Affairs of the Hellenic Republic on cooperation in the field of the United Ukraine. The signatories are the Minister of Foreign Affairs of the Hellenic Republic, Nikolaos Georgios Denias, and the Minister of Foreign Affairs of Ukraine, Dmitry Okuleva. Okay. To the Greek. Yes, of course. Greek. of course. Yes. The contribution of Cyril and Methodius yeah. Yeah. from Saloniki. From And now, ta -da. Mm -hmm. and the official one. Mm -hmm. Okay. Good mm -hmm. We will have a press conference now, uh, consecutive translation, because we don't have to speak in front. Ah, okay. And we will start with Minister Kuleba's remarks, and Minister Dendia's remarks, and then I will speak in English. Sure. Mm -hmm. So we can start with Minister Kuleba. I'll speak in Ukrainian for our що я радий вітати сьогодні у цей непростий час мого колегу, міністра закордонних справ Греції Нікоса Дендіаса. Безумовно, Нікос міг пропустити цей візит, пославшись на важку безпечну ситуацію, але він приїхав. І це не просто акт сміливості, це також дуже сильний жест підтримки України у цю важку хвилину. Я вдячний за це. Мегала зітимата асфальтас, але ірфе, ке інне ня праксі генеотитас, ке то ми вхаристо я в то то генео віма. Ми почали наші переговори в форматі тет-а-те в моєму кабінеті в Міністерстві закордонних справ, але ці переговори були перервані повітряною тривогою, і ми були змушені спуститися сюди, у бомбу-бомбу, в укриття. Ксикінісами я прогнотився з масового графію, прошував на прошопу, іхаме рефікло тонцематон, але і пірхі епембасі ту синаєрму, ке аналогістикаме на катебуме стоїпою. Я думаю, і приїзд Нікаса в таких важких умовах, і наше продовження наших переговорів в бомбосховищі – це дуже чіткий і простий сигнал про те, що ніщо і ніхто не зламає ані Україну, ані її партнерів у підтримці України. Ке і епіскепсі ту епсулу аціомату, елена аціомату, ке сімерені Συνέντευξη τύπου στο καταφύγιο είναι ένα μήνυμα, ένα σύμβολο που μας λέει ότι τίποτα δεν μπορεί να σπάσει, να καταστρέψει την ελπίδα μας και την πεποίθηση στο μέλλον και στην ελπίδα. Σβοβόδα από σμέρτ, σε γάσλο γρέτσικο ενεξιανάλνη ρεβολούτσια. Σβοβόδα Ουκραίνη από σμέρτ. Це було гасло Української революції на початку ХХ століття. Лефірія і Санатос – це ένα катаплюктико синтема з Еленікіс Епанастасі з 
και τέτοιο, ακριβώς τέτοιο ε, σύνθημα υπήρχε και στην Ουκρανική Επανάσταση στις αρχές του 20ου αιώνα. Γρέτσικοι νερόδια, όπως νικτό άλλοι, ουσφυντόμενοι, σιώτσε, μπορώτεσαν για σβοβόδο και γιακόη ξενόη βοβόρει σε παραμόγα. Ο ελληνικός λαός καλύτερα από άλλους καταλαβαίνει τι σημαίνει ο αγώνας για τη ελευθερία και ποιο ποια τιμή πληρώνεται σε αυτό το αγώνα. Μη ε, Νίκοσαν προβάλλει Продуктивні переговори обговорили всі наші аспекти двосторонніх відносин, обговорили підтримку з боку Європейського Союзу у протистоянні російській агресії. Ми то омологому іхаме дня еп і вонки сізітиси, пану ста тема там поговорана і дипломатія, ке вевео сто кілька тема і там не і катаполеміси της ε, ρωσικής εισβολής και επιθετικότητας. Я подякував Греції за вже надану безпекову та гуманітарну допомогу, підтримку в ухваленні рішень Європейського Союзу, Організації Об'єднаних Націй. Εξέφρασα την ευγνωμοσύνη μου στο πρόσωπο του Υπουργού στην Ελλάδα για παροχή της βοήθειας στα ζητήματα της ασφάλειας και παροχή της ανθρωπιστικής βοήθειας σε όλα τα επίπεδα και στο ευρωπαϊκό επίπεδο και σε οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Ναι, μπούτε προχωρώτε ωσοπλίβο τσινούιμο οσμπρόινια, γιατί η Γρέτσια παραδείει Ουκραίνη για το όχι όπου μου μαχλή ζαχισιάτε νάσο ζέμπε. Το πιο σημαντικό είναι ο οπλισμός που τώρα παραδίδεται από την Ελλάδα στην Ουκρανία για να έχει η χώρα μας ευκαιρία να, προσ... να προστατεύσει την κυριότητα της. Και πολύ βασικό είναι ότι ήδη ξεκινήσε το δευτερόλεπτο εξοπλισμό της Γρέτσιας μπρονιόμενης μαχής πιχότης BMP-1 για την Ουκραίνη. Ήδη σκορά θα προσπαθούν στο νέο βοήθεια και με τέλος θα προσπαθούν να προσπαθούν και να προσπαθούν και να προσπαθούν και και δεν είναι πρώτη προμήθεια. Σήμερα ξεκίνησε ε, η παράδοση των τεθωρακισμένων του πυζικού BNP-1 ε, στην Ουκρανία που θα ενισχύσουν ε, τις σύνοπλες δυνάμεις της χώρας μας. Μα τους ευχαριστούμε για αυτή τη γενεόδορη βοήθεια. Ευχαριστούμε για αυτή τη γενεόδορη βοήθεια. Безумовно, я порушив питання про розвиток нашого співробітництва в цій сфері, і для нас зараз головне – це зміцнення протиповітряної та протиракетної оборони України. Греція наш, має наш, знає наш запит і буде його опрацьовувати. Це з Америка зітимата поафорунки синергасія з Томеа, στο στρατιωτικό τομέα και συγκεκριμένα είναι ε, παράδοση των ε, συστημάτων που θα ενισχύσουν την α, αντιαεροπορική και αντιπυραυλική άμυνα της χώρας. Σήμερα δεν μας δεν μπομπήλε, δεν μπομπήλε Ρωσία, σκύλκε μπ κολλήσνιχ ζέκευ και μοιλιζόβ, νοβιχ μοιλιζόβανιχ, νε βιτπραυλιάλισε να φρόντ πομεράτε ζα πρεζιδέντα Πούτινα, μη περιμόζουμε ο τσί βίνι. І український народ завжди пам'ятатиме кожного, в тому числі Грецію, за ту допомогу, за той внесок, який ця країна зробить в цю в нашу перемогу. І Росія бори на етоксепсі осу спиралу селі, бори на стелі з України епістату спу мазеві з тисфілакес, але ми стане кисуме, ке та ехуме, та кратисуме з тим імі мас, Κάθε χώρα και κάθε άνθρωπο που μας έδωσε το χέρι βοήθειας. Μη τάγος προτελούλου λάχου πετάνιου βιντνόλουνια Ουκραίνη. Για ποδιάκουβο в Γρετσική στερονή за намер βιντμπουδουάτε σρουινόβανε в Μαριούπολη πολόγοβοι μπουδινόκ. Επίσης συζητούσαμε τα θέματα της ανανέωσης και αποκατάστασης της Ουκραίνης στο μέλλον και εγώ, εγώ ευχαρίστησα την Ελλάδα για την προθυμία να, να χτίσει το καταστραμμένο μαγευτήριο της Μαριούπολης. 
Я також запропонував Нікосу долучитися до повоєнного відновлення Одеси. Це є проти на Соомологому на Єлаза на еноші тисподпаті з Мідемокраміасті, метаполіники, апокатасті з Тисовісу. Сьогодні ми також підписали меморандум про взаєморозуміння між нашими міністерствами щодо співробітництва у сфері дипломатичного навчання. Всі ми рахуємо і по грабсі то мемонію, піс алілокатаноїсіс, стотомея, піс дипломатикіс, хевдія. І на останок скажу, що ви добре знаєте, для України головне – це люди. Тому я подякував Греції в особі Нікаса за прихисток наших українських громадян, які змушені були покинути батьківщину через війну. Хочу на Олокарівську мілиму, на той ексіз, я тим Україні, на Харитері Симасія і на Янфлопі з України, з України. Και θέλω να ευχαριστήσω την Ελλάδα για παροχή της βοήθειας και προστασίας στους Ουκρανούς που αναγκαστικά βρίσκονται στα εδάφη της ελληνικής κυβέρνησης. Ευχαριστώ για την προσοχή και τώρα δίνω το λόγο στον κύριο Υπουργό. Κύριε Δημήτρο, ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας σήμερα στην Κιέβ, under what is really unique circumstances. This great city, as well as the rest of the country, is on a daily basis under vicious attacks, resulting in the death and in These attacks result death and injury of dozens of unarmed innocent people, Greece condemns these attacks in the strongest of terms. These attacks are ended with the death and injury of thousands of people, and Greece is accused in the most powerful way of this attack. Let me say that these attacks constitute war crimes. Now, since the beginning of the war, this is my third visit to Ukraine, twice I visited Odessa, as Mitro already knows, a city combined with Greek history and the Greek community of Ukraine. These attacks are war crimes, and this is my visit, the third visit at the beginning of the post-masturbation of Russia. I was in Odessa twice, you know that this is a place of Greek culture and I have to say that I consider also my visit symbolic because I'm here today in order to express the full solidarity of the Greek government, the government of Prime Minister Mitsotakis, of the Greek society and of the Greek people to the Ukrainian government and to the people of Ukraine. Також мій візит є символічним. Я хочу ним висловити повну солідарність грецького уряду, грецького народу, уряду прем'єр-міністра Міцетакіса з українським урядом і українським народом. As I sit here, I will repeat what we have been saying all along. For Greece, respect of international law, for territorial integrity and sovereignty of all countries, is the holy gospel of our foreign policy. Сидячи тут, перебуваючи тут, я повторю позицію, якої дотримується завжди Греція, це повна повага до міжнародного права, територіальної цілісності і суверенітету – це священний принцип для нас. From day one we condemned the Russian invasion of Ukraine and we do not recognize the illegal annexation of Ukraine's regions. З першого дня ми засуджували незаконне вторгнення Росії до України і будь-які спроби анексії території України. Our people are bound together with a long peaceful history of interaction. For centuries Greeks have been present, especially on the Black Sea shores, in cities as Odessa, as Mariupol, which has a Greek name, the city of Mary, of Virgin Mary. 
Наші народи поєднані століттями мирної взаємодії, і греки мешкали багато століть на північному узбережжі Чорного моря. Одеса, Маріуполь – це місто саме по собі, має назву грецького походження – місто Марії, Сіда Марії. І, звісно, Одеса був першим місцем соціальної філікії Терія, яка створила Грік війну індепенденції з символом Елефтерія і Танатос. Freedom of death, which Dimitro just repeated, and which represents the current effort of the Ukrainian people in the Ukrainian society. You also know that in Odessa was born the Greek Revolution, in which there was a call for freedom or death. And as I said, Dimitro, the same call is being shared with Ukraine right now. First of all, I have to say that I have to say that Greece is also strongly committed to accountability for war crimes. Я хочу наголосити, що Греція абсолютно віддана досягненню справедливості за воєнні злочини. I have sent a relevant letter to the prosecutor of the International Criminal Court and I visited the Hague myself. We will never forget the crimes committed in Mariupol. Відповідний лист я також направив прокурору Міжнародного кримінального суду, і я перебував сам в Гаазі. Я хочу наголосити, що Греція ніколи не забуде воєнні злочини, вчинені особливо в Маріуполі. On our effort to help Ukraine, we unequivocally support the European Council's decision to grant Ukraine European Union candidate status. Also, we have offered the port of Alexandropolis as a hub for allies wishing to send aid to Ukraine. And we are, of course, implementing all sanctions against Russia. Ми також підтримали рішення Ради Європейського Союзу про надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС, а також запропонували порт Олександрополіс як хаб для надання допомоги для України. Ми також підтримуємо всі санкції Європейського Союзу проти Росії. Also, we responded effectively to the needs of tens of thousands of Ukrainian citizens seeking refuge from the war. And I would like to thank Dimitro for appreciating this. We also gave a request to tens of thousands of Ukrainians who were forced to leave the war through the war in Russia, in Greece. And I also want to recognize that my friend Dimitro gave a great thanks for this support. And we are ready and working together for the promotion of the candidacy of the historic center of Odessa for inscription in the UNESCO World Heritage List. We also support and are working on the center of Odessa status in the list of UNESCO. Also, I need to thank deeply and from our heart Ukraine for supporting Greece's candidacy for a seat in the United Nations Security Council for 25-26. Також хочу від широкого серця подякувати Україні за підтримку кандидатства Греції в Радбезі ООН на 25-26 років. Dear Dimitro, nobody can understand you better than the Greeks, because Greeks have also a big neighbor on the east, a neighbor that have issued the threat of war, a casus belli, against them. Dear Dmitry, no one can understand you better than Greeks, because there is also a neighbor on the east, who is waiting for a casus belli. A neighbor that calls for demilitarization of our territory while amassing large forces just opposite of our borders. A neighbor that calls for також закликають до демілітаризації нас, підтягуючи великі сили до кордону зі свого боку. A neighbor that illegally claims that part of our territory is theirs. Сосід, який також має легально претензії на частину нашого території. A neighbor that says that they may come suddenly at night. A neighbor that says that unless we bow to its wishes, we, we will have the fate of Ukraine. Сусід, який каже, що може прийти раптово вночі, і сусід, який каже, що якщо ми не викинемо їхніх бажань, то ми можемо повторити долю України. Well, dear Dimitro, our answer is very simple in all cases. 
We are with Ukraine. We stand by Ukraine. Thank you so much for hosting me here today. Але наша відповідь дуже проста. Ми з Україною, ми продовжуємо стояти з Україною і дякую за прийняття мене сьогодні тут. Now we turn to questions and we have uh, Greek public television first. Hello. You can ask in Greek also or in English as you wish. Okay, maybe you need to better. Okay. Okay, uh, Mr. Brendia, um, during, during the last month, uh, we in Greece, I would say, live under um, a real threat of war. Regarding Greece, uh, do you have a specific method to send uh, to Ankara via Kiev? And uh, does your visit here symbolize something more? First of all, my, my, my visit here is symbolic in the sense that I would like to manifest the support of our government and the support of our society to the Ukrainian people and the Ukrainian society fighting for their freedom. But also it has a more general meaning. The Ukrainian society and the Ukrainian people in their effort fight against any authoritarian government that attacks foreign countries and tries by force to change the internationally recognized borders. And we're totally against any such narrative. So a victory by Ukraine will mean a victory of international law against force, against brutal force. And that applies to everybody that copies arguments used by Russia in its effort to subdue Ukraine. Thank you. Uh, we have some questions from Ukrainian media. To Minister Dengia, I will read it out in English. Uh, this is Ukrainian form, Ukrainian news agency. Um, on the BMP-1 40, uh, 40 uh, armored vehicles, um, the, the German side has not confirmed yet the beginning of the circle uh, exchange. Um, uh, could you please elaborate on the on the terms of this exchange between Germany, Ukraine, and Greece, and its, its further further development? Well, I I would prefer rather not to speak about exchanges of military equipment in public, but I have briefed my colleague in private on 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 the status and the direct instruction from my prime minister. И до министра Колеба від Укринформу. Про висипання дипломатичних відносин з Іраном, чи означає, чи означає це, що переговорний процес щодо компенсації жертвам ПС-752, поставлений на паузу або Ні, перегу це розірвання, можливо, розірвання дипломатичних відносин, а я вже вніс відповідну пропозицію не зашкодить переговорам щодо компенсації про за збиття українського літака під Тегераном. Є коаліція держав, яка веде певну лінію у відносинах з Іраном щодо цього питання, і ми продовжимо її вести, і настане день, коли Іран понесе відповідальність за те, що сталося. It's about Iran. It's it's about about be brief. Yes. Yeah, <laughs> so we can have one last question from Greek media. Uh, in English or in Greek? You can ask both. As you prefer. Um, can I say it in Greek? Yeah, okay. So. Η Έλικα Σόλη από τον Σκάι, επειδή ζούμε και εμεί εδώ μαζί με του Ουκρανού στι δολοφονίε αμάχων και πολύ δύσκολε στιγμέ, αλλά κύριε Δένδια, μιλήσατε και για τι απειλέ που δέχεται και η δική μα χώρα. Επομένω, θέλω να ρωτήσω, εάν θεωρείτε πω ε, η στάση του Πούτιν και τη Ρωσία απέναντι στην Ουκρανία έχει κοινά χαρακτηριστικά με τη στάση τη Τουρκία απέναντι και στην Ελλάδα. Бачите спільний збіг Путіна, президента і президента Ржава? Кодахін, та ітан вас ошпотиме сіблонізмену, а по авто по іда сімера сто Києву, даді тін епітесі на діон мяз мегалі споліс, ке то фана то амахон, мі дладі і стратіот констоп. Авто, ката тін дікі мас апопс, ката тін апсі омос кафе анфропу, ке ката тін апсі діхнус дікеу, сініста енгліма полі. 
από εκεί και πέρα. Ε, κατά την αρχή μου τοποθέτηση υπογράμμισα ένα-ένα τα στοιχεία ομοιοτήτων αυτού που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία σήμερα σε σχέση με ό,τι αντιμετώπιζε η Ουκρανία α, πρώτης εισβολής. Ελπίζω όμως ότι οι ουκρανικές επιτυχίες και η ήττα του αναθεωρητικού αρχηγήματος θα δώσει ένα καλό παράδειγμα σε όσους νομίζουν ότι μπορούν να περιφρονούν το διεθνές δίκαιο. Και αυτό ισχύει για όλη την ανθρωπότητα. So given we're not limited in time, we have a second last question from from Greek media to Minister Kodosh. Hello. In English or in Greek? But better in English. Better in English. Okay. Uh, I want to ask about uh, the position of Turkey at this war. Is the position of Turkey a neutral position? What do you believe? Is it what? Is it a neutral position? A neutral position. Uh, no, uh, I don't think it's a neutral position. We see how uh, Turkey votes uh, in uh, the United Nations for the relevant resolutions related to Ukraine. We support them. Turkey supports the Crimea platform. Um, we also enjoy uh, def defense cooperation, military technical defense cooperation with, uh, with, with Turkey. While at the same time we see that Turkey and Russia are elaborating common uh, business projects and economic projects, so uh, um, and President Erdogan uh, sees President Putin to discuss uh, various uh, items of the of the agenda. So no, I don't think it's neutral. I think uh, it uh, goes this position goes in both ways, but in different sectors. So Turkey cooperates with us in one field and with Russia in the, in the other field. Uh, for us, of course, the most important, the most important thing is that the, United, the European Union, of which Greece is a member, and NATO, of which both Greece and Turkey is a member, they stay united, and there are no tensions or erosions uh, within, uh, among, among them. If we stay united, we will... Um, the, the, our, our common victory will become will, will be uh, will happen rather sooner than later. So we will win anyway, and uh, I'm sure that uh, the territory, the, the uh, Greece uh, will also uh, be protected. But uh, it's a matter of timeline. If we stay united and we do not allow tensions to erode our our uh, our uh, unity, then we will defeat uh, uh, Russia sooner. If not, that will take, uh, that will come later and at a higher price. So, so this is very simple. So do you trust uh, Turkey in this war? Do you trust uh, what the <coughs> Turkey side said? In diplomacy, uh, trust is a very uh, curious notion. <laughs> um, uh, as I said, um, this is, uh, we, we understand the, the balancing foreign policy of, uh, of uh, Turkey. It's not neutral because, as I said, it cooperates with us on certain issues which are important for us. It cooperates with Russia on some other issues. Uh, but uh, uh, so far, there is no, I cannot quote any case where Turkey would uh, do something that dramatically compromises uh, our relations. We want them not to do something, for example, right? But it's nothing, nothing, it's not something that is uh, not to do something in their relations with Russia, but it's not something that is of uh, a matter of life and death. On the issues of life and death for us, we see that Turkey is working with us. Mm -hmm. Thank you, Excellencies, and thank you, media, that this will stop. Thanks, everybody. Thank you very much. Thank you.